倒すな。あじゃ。全秀腿。生死之间，又有多大的界限呢？喏，这是给你的信。给我的信？嗯，你可以打开看。如果我不看呢？那是你的胆量。孙爸，接到信后速速返回，以后之事我自有安排。高启，放开！下山去，我要回回老朋友后宫，规制远远超过了前朝。官府和官军趁机抢掠，百姓稍有反抗，全家尽遭杀戮，搞得十室九空，民怨沸腾啊！弟子求师傅放弟子出寺，惩恶扬善，为民除害，普救众生。红尘纷扰，普救众生谈何容易？哎，我们出家人持戒修身，说实话。所能救的，也就是自己的本心。你们呐，最让为师放心不下的就是尘念太重。从今往后，一定要忍，要仗，清浊自在于心，切不可再招惹是非。是是，师傅。功法，可曾追回？弟子不在，让他私走了两夜。不过弟子已经知道那黑衣人的身份，是一女子
一名女子，一名女子盗走达摩功法的两页，说不定还和我们有缘分呢。是首页还是尾页？首页。达摩功法是集心意和功法为一体的上乘功夫。达摩功法。是达摩师祖独创的一种玄妙功法。这种功法不但可以健身修性，而且可以搏击鹰敌，继承单身练习的拳法，而且可以成为排兵布阵的阵法。达摩祖师曾经有偈语：“一花开五叶，结果自然成。”如果说能够练成此功法，那何止是一花五叶？但是，要练好此功，就必须要心如墙壁，禅定如石。凡心太重，那样不仅练不好此功，还会给自己的生命带来危险。达摩功法，即使是丢失了两页。我们也一定要把它找回来，绝不能落入别人之手，给民间带来不必要的灾难。师傅，弟子一定讨回拳谱。师傅，洛阳王高齐王爷来了。这么快？阿弥陀佛。打扰打扰，哪里哪里，王爷光临，是韩寺蓬荜生辉。这是小王的一点布施，为三大殿的佛像重塑金身，弘扬佛法。阿弥陀佛，善哉善哉。一番进贡的石榴，不敢独享，请方丈尝个新鲜。哎呀，多谢多谢，来，王爷请。听说法源大师给你捎来了采自奇峰的云雾茶，特来品上一杯，清净心肺。专、啊、门为王爷留着呢，多谢王爷搭救少林寺于危难之中。乱世之中，多有乱臣贼子。百姓受难呐！哦，王爷能够体恤民情，这真是百姓的福气呀！啊，啊，这是本王最近写的诗，请大师过目。哦，王爷太谦虚了，来，请，请现在在哪儿？他在后面山洞里。好，你下去吧。是，师傅。这是我让弟子们用了近半个月的时间。抄的一次《达摩功法》里边的《心意经》，贵重，贵重，太贵重了。这是老衲的心意啊！当然，当然，大师跟我相交多年。如此贵重的礼物送给我，当我是自己人了，多谢了。哦，大师，我可以练这个功法吗？少林功法重在健身，如果有心存邪念的人练了，只会带来灾祸。啊，大师说的对。
姑娘，我给你送吃的来了，已经饿坏了吧？姑娘近来尘世纷扰，弟子们都难以静心清修啊！哎，朝廷扩充后宫，催逼得很急，圣命难违。按前朝规制，后宫已过于浩繁，但如今废立频繁，战乱又多，谁得了天下，不想及时行乐。世人只知行乐，却不知道乐根是苦啊！尘世纷扰，大师是如何看破的？世上的事本来就是透的，透与不透，能不能看透，不在眼里，而在心里。当初的孝文帝。和达摩禅祖抛掉尘间事，谈佛论经，才是禅宗禅理在少林寺落定生根呢、啊。魏孝文帝是一代明君呢、啊，可惜无人理解他。他的后人硬是把一个堂堂的北魏王朝给丢了。现在虽说是我们高家做天下，可也谈不上什么威风。想当初，秦始皇帝、汉高祖刘邦皇帝，那才叫威风，那才叫尊贵。一动则山呼万岁，一呼则四海响应。这中原之土已经几百年没有这样的人物了，该出一个了。废立频繁，战乱不断，民不聊生。多少帝王君主乱世枭雄，受足相杀，骨肉相残，机关算尽，到头来怎么样？结果是天下让人，江山易兴。哎，这样的前车之鉴可是不少啊。小王还不明白。你为什么会独守着嵩山少林寺中？心中就不觉得悲凉吗？修禅之意在于寂静。听说贵寺有一位西士高隐，曾是前朝的一员大将。嗯、你为什么不告诉我你的真面目？你在哪儿，姑娘？姑娘。贫僧自觉罪孽深重，一心向佛，心如顽石，但求赎救于万一。好了好了，神威大将军，我早就认出你了。我听说
，你精通三韬六略，有惊天伟地之才，乃是常胜将军。将军为前朝君主，枕戈待旦，披坚执锐，鏖战了十年，战功赫赫，怕不是一时痴迷吧？不过是一位败军之将，一时执迷，以致国破家亡。谈何长胜啊！将军之败，乃是君王昏庸，过不在将军。以小王愚见，而今天下未定，朝廷废立，不过在晨昏之间。将军还应福保明主，效命沙场，以图大计。阿弥陀佛，贫僧一念之差，只是三十余口。丧生屠刀之下，子家不能保，何以保明主？啊，王爷还要在下吗？嗯，我给将军带来一样东西认识这把剑吗？当初这把剑握在你的手里，血刃胡人三千里，削尽头颅无数。当初的英雄，怎么能安于听晨钟暮鼓，对黄卷青灯呢？人死的还少吗？仗打的还少吗？这中原大地的血腥味儿还不够浓吗就当它是我送给你的礼物吧。在佛的眼里，这只不过是一片废铁而已，或者说，是一个烧火的铁器。可是从我的眼中看起来，它就是一把剑，而且是双刃的。双刃的东西，如果不去刺伤别人，就有可能伤到自己。幸亏发现的及时，再拖一个时辰，恐怕连佛祖也救不了他的命了。师兄，他能好吗？我给他运气排毒，我想再过五六个时辰就可以醒过来。师兄，把你的宝贝药丸再给他吃一颗吧，让他好得更快吗？他的身体太虚弱，就是醒了以后啊，要再休息一段才能恢复。
听说你还不断下山讲经，广收佛徒，嗯、啊，果真如此吗？哦，降佛弘法实为善事，天下之乱乱在个人野心太重，对于平民百姓无怜悯之心，你说呢，王爷？这是你的大弟子，哦、我说的没错吧？对，王爷真是好记性啊。我有个请求，请方丈准许。请讲。我想和你的大弟子切磋一下功夫。啊，大师，不用多虑，就这样了。我跟你比试一下。要尊重王爷。名师出高徒，师兄，你认识这位姑娘？是，就是她偷了全谱。那她怎么会在这里？这是个很神秘的女子，我已经和她交锋了几次了。说不清他是从何而来，也不知道他要干什么。不是你，慧空。哎，慧空，你在这守着，有什么事啊，就通知我。好。为师要下山去做一件佛事。你们在家里面一定要严守四规，嗯，记住，再不可外出惹是生非。王爷，请告辞行者，累不累？过来坐一下吧。王爷啊，我倒想你也下来走一走，感受一下。走不惯了，我这一段路都是坐轿去。我这一段路都是步行去的。因为你要走，所以我从来不要求你坐轿。是啊，世人皆知坐轿的好处，却不知。步行有更大的好处，我倒想听听你关于步行和坐轿的妙论。啊，行者无忧，行者无畏，既无所依，便无所附。我是自在做主，想走便走，想歇便歇，想东便东，想西便西，一切都听从我本心的召唤。而王爷坐在那个木盒子里。你伸不开腿，挥不开臂，看不见风景，眼界不开阔，一切都要听人的摆布，很不自在，因此也难求自在之心呢、啊。我不用劳动腿脚，脚便自行，何等自在，正好养我的自在心。
小和尚，你过来。啊，姐姐，你怎么了？过来，到这儿来。也只知教行，不知教之所行。心被教所缚，因此心门就不能动开。我心无所缚，教怎能缚啊？人生下来第一件事情就是要吃饭，第二件事情呢，就是要学走步。可是学会了走步，却贪恋做教，心有所至，诸法不通，也就是所谓的迷呀，迷。就是烦恼。这么说，本王也在迷中喽。小和尚，你等着吧。你为什么要捆我？我好心好意伺候你，你忘恩负义。你对我的恩情，最后一起报。你把我扔在这里，要是没人来救我，晚上我会被狼吃的，我会后悔一辈子的。起来，走吧。你跟着我干什么？我这样回去多丢脸啊！你给我解开！哼，别想骗我！没有一点同情心，再遇见你，绝不帮你。人生不同，迷情也各异。有的人呢，得了温饱还想锦衣玉食，这个锦衣玉食之后呢，有的人还想拜侯封相。照这么说，到九五之尊就没有欲望了，就能找到本心了吧？啊，帝王与百姓的区别，其实就只在于一件衣服，龙袍在身，哦，就是帝王。其实，本心都是一样的。龙袍在身，便是帝王。妙，妙！二师兄，二师兄，二师兄，就是。发生什么事了？那姑娘跑了。什么姑娘？她往哪儿跑了？往那边山里跑了。哎，你们回来！你们回来！慧空，到底怎么回事？啊？哪个姑娘？你把我解开！到底怎么回事？你说话呀！什么姑娘啊？怎么回事儿？师傅今天刚走，你们就……哎，慧农啊，慧农上哪儿去了？慧农早上怎么没出来送师傅？慧农，慧农。快走！嗯，天乱地乱十八乱，皇帝换了八十遍，十八个皇帝他照样死，八十代的百姓照样难。快走快走快走，快点快点。美女，这么多，快点！哎，人家有娶不完的美女，我没兄弟，连一个老婆都讨不到，这天下也太不公平了。
绑定寺和尚吗？果然是少林寺和尚。妹兄弟啊，你命可真大，知不知道？要不是你头脑聪明，从少林寺里跑出来，你这会儿啊，跟少林寺一起完蛋了。哎，没办法，聪明人就是命大。四师弟，快睡吧熏着我了。你说我的脚臭，四师兄，你也太不给我面子了吧！当着二师兄的面这么说我，我是你师兄，有资格教训你。去洗脚去。哎，等一下，是我的脚臭吗？你这么说我，我才洗过的。二师兄，你说三师兄不会真的跟那女子跑了吧？我觉得不像，别再出什么事儿。嗯嗯嗯，今世后世，敬十方诸佛。若有一人不因坐禅而能成佛者。无有是处，连梦里啊都在背经文，他不背到心里，而是背到梦里去了。他会去哪儿呢？但愿师傅回来前，他能回到寺里。哎，该给佛能加油了吧？今天该。慧公之更，可他睡着了
，算了，就让我去吧。哎，这样吧，还是我去吧，你早点睡吧。嗯，我我去。师傅要是知道我没有给佛灯加油，会打我屁股的。小孩子屁股就是该打，越打越有出息。胡说，凭什么要打我屁股？兄弟，他来干什么奇怪啊，怎么不像被砸过的样子？对了，说不定他们都被打死了。三更起来干什么？活着就好。他们呢？他们都活着呢。你盼我们死啊？不是，我哪能盼你们死啊？你们对我不错，你是我朋友。当我没兄弟讲义气啊？我一直很感激你们。我一直拿你当我的朋友的。快说，你来干什么？我，真是来看看你们都死了没有。情况，三弟是真被孙爸抓走了，我们得去救他。不能去，师傅交代过，他回来之前，谁也不能动。我是老大，就得听我的。二位师弟，果真要出山吗？大师兄，你也学会打埋伏了你。你，大师兄，你既然知道了，又何必问呢？我我既然知道，就不能不问。大师兄，我已经想好了，你还是让开吧。你们谁谁想下山，就必须先把我打倒。大师兄，你还是让开吧。出手吧，不把我打倒。你们谁也别想出去。神奇故事到处把你传扬，金山的武艺，举世无双，少林寺威震四方，悠久的历史源远,远流长，少林寺美名辉。想法，无数的故乡。
少英雄豪杰都来把你敬仰。少林，少林，有多少神奇故事，到处把你传扬。金蝉的母鹰，举世无双，少林寺威震四方。悠久的历史，源远流。